elke mens bevind om ivers in zijn leven in een specifieke fase. En nou heeft die Jere ook een plan met die fases waarin ons moet wees. Ons noem het, jij moet groei, zodat so jij kan groeien, zodat so jij kan gaan. Sien, God het ons niet net geroep om naar om toe te komen. Ja, hij heeft ons geroep om naar om toe te komen. Maar hij heeft ons ook geroep om te gaan. Kijk wat schrijft die apostel Paulus in die boek van Ephesians, die vierde hoofdstuk, vers 1. Hij schrijft hier die woorden. Ik vermaan jullie dan, ik die gevangenen en die heren, om te wandelen waardig die roeping waarmee jullie geroepen is. Elke gelovige is een geroepen. Hij schrijft dit hier niet aan leiders, nie, hij schrijft dit aan die gemeente in Ephesus. Hij zei, hij moet wandel waardig die roeping waar meer hulle geroep is. Die Engelse vertaling, die message, het vertaling, ik ga niet extra vers bijlezen. Hij zei, in the light of all this, here's what I want you to do. While I'm locked up here, met deze gevangene, a prisoner of the master, I want you to get out there and walk. Better yet, run. On the road, God called you to travel. Ik wil niet zeggen, God het elke individu geroep in elke in het specifieke pad wat hij moet lopen op aarde. En in hier die proces, droom ons samen met jou oor jou leven en wil ons graag jou leven helpen en jou zo so begeleiden en jou zo so leer dat jij kan wandelwaardig die roepen. Die pad wat God wil hee, jy moet wandel. Paulus gaan aan en sê, I don't want any of you sitting around on your hands. I don't want anyone strolling off down some path that goes nowhere. Kom eens luister wat hij sê. Ons moet niet een pad stap op het einde van ons leven en vind ons uit. Maar wat heb ik met mijn leven gedaan? Nee, Paulus sê, ons moet die pad stap wat God wil hee, ons moet stap. Dus waar we ons jou gaan opleiden in die volgende fases, in tabernadei, waar ons gaan kijken naar wat gaan in jouw geestelijke gaves aan, wat gaan in jouw hart aan, wat is jouw vermoeiens, wat is jouw persoonlijkheid, wat is jouw ervaring, en hoe kunnen ons al die dingen bij elkaar brengen, zodat so jij waardig kan wandelen die roeping waarmee God jou geroepen het. Hij gaat verder en hij zegt hier die woorden in Ephesians 4, vers 14 tot 16. Hij zei, nou prolonged infancies among us, met andere woorden, kinderlijk is niet. Please, we'll not tolerate babes in the woods. Small children who are easy prey to predators. God wants us to grow up, to know the whole truth and tell it in love. Like Christ in everything. We take our lead from Christ, who is the source of everything we do. He keeps us in step with each other. His very breath and blood flow through us, nourishing us so that we will grow up healthy in God, robust in love. Wat is telling? Ons moet opgroeien om te lijk soos Jesus. Dis deel van die roeping wat God ons op aarde roep. Die vraag is, wat wil God he met ons doen? om ons roeping uit te leven. Wat is hier die roeping? Kom eens kijk net en kort naar twee skrifgedeeltes. En dan ga ik weer voor jou in die Engels lees, uit Matthäus 5 vers 13, waar hij zei: let me tell you why you are here. You are here to be salt seasoning that, that brings out the God flavors of this earth. Ons is zout. Nou zout gee smaak, zout gee uh, uh, help, verrotting je werk. Ek en jy is geroep dier God, om zo te wees in die eerste plek bij ons huis. Toen is by, as jy skoolier is by jou school, of as jy student is aan die universiteit, by jou universiteit, maar as jy werk by jou werk, ook in die gemeenschap, maar ook in die gemeente, waar God jou geplaatst het, by sy geestelike familie. En ons is geroepen is om dit te kan doen. Dan gaan Jezus verder en dan sê hy hier die woorde, Here's another way to put it, You're here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. 
We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on the light stand. Now that I've put you there on a hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Dan vraag ons weer die vraag, maar hoe gaan ons dit recht krijgen? Hoe gaan ek en jy dit recht krijgen om Godse kleuren in hierdie wereld, die mooi van sy kleur uit te leef? Hoe gaan ons sy smaak, sy God's flavors, die sout wees vir hierdie aarde? Ek wil vir jou sê, dit gaan net gebeur wanneer ons dier gewoontes geoefen word. Ons moet gewoontes aandeer. Eerstens, dagelijks, dagelijkse gewoontes. Die eerste ding is, ons moet leren om te aanbid. Die apostel Paulus skryf in Romeine 12 vers 1, dat die mense hulle lichame, die geloviges moet hulle lichame stel as levende, heilige en God verheerlijke offers. So jy moet elke dag jou lichaam gewoonte hee om God te aanbid. Tweerens moet ons leer om die woord te bestudeer. Ons moet ons dagelijkse brood ontvang van die Heere. En toe Jezus in gesprek is en Satan wil om verleid, toe sê hy, en my sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God sy mond gaan. Om werkelijk God colors en God flavors uit te dra in hierdie lewe, sal ons moet aanbid, ons sal met die woord bestudeer, maar weet jy wat? Soms sal ons moet stil word voor God. Kijk wat sê, Psalm 7, vers 7, hy sê, Swyg voor die Heere, en verwag om. Elke dag, behalwe my aanbidding, waar ek my dank aan God bekend maak, behalwe waar ek aanmeld, om met die handboek, die Heilige Geest geleerd te word, wat is Godse uitspraak oor my leven, en die wereld om my, en mense om my, en wat wil God vir my vertel oor my toekomst, moet ek net stil word soms, net gaan sit en sê, Heere, hier is ek, ek het nie een inkoopie luis nie, ek kom nie vraag nie, ek kom net luister, dat die Heilige Gees met my praat, en dan, moet ons God, elke dag, Godse liefde, deel met mense, ons moet aanbid, ons moet die woord studeer, ons moet stil word vir God, maar ons moet ook, Godse liefde, deel met ander. Ek het weer eens na die message vertaling gaan kyk. Hy skryf hierdie woord in 1 Peters 3 vers 15. Through thick and thin keep your hearts at attention in adoration before Christ, your master. Be ready to speak up and tell everyone who asks why you are living the way you are and always with the utmost courtesy. Wees oop om elke dag vir mense te vertel wat God vir jou beteken. So deel jy jou liefde vir hulle. Maar behalwe dagelikse gewoontes, sal ons ook wekelikse gewoontes moet aankweek om te kan groei, so dat ons kan groei, so dat ons kan gaan, en God sy, 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 sy kleure, en God sy smaak, en hierdie wereld kan uitdra, verrotting weerstaan, licht wees, want ons is, ons is die licht vir hierdie wereld, en mens is sy levens verander, het sy by my huis, of by die school, of op universiteit, of by my werk, of by die ouwe thuis waar ek bly, of waar ek my ook al bevind. Dagelijkse gewoontes is belangrijk, maar wekelijks gewoontes is ook belangrijk. Die eerste belangrijke gewoonte is, sit tyd uit om God sy kudde te versorg. Dit kan by my huis wees, die kudde in my huis. Ek moet tyd uitsit wekelijks waar ek hulle amal by spesifieke plek saam met medegeloofig is inbring. Dit is in my selgroep, dit is in my belangegroep. Jy sê die selgroep is ook Godse familie, dit is sy gesin. Nou skryf Johannes die verhaal waar Petrus Jezus verloon het, Jezus het opgestaan, hy is so teleergestel, 
Hy sê vir sy maats, kom ons gaan vang vis, en hulle vang vis, en toe hulle klaar vis gevang het, niks gevang het, en Jesus help hulle om vis te vang, is hulle op die strand, en hulle eet saam met Jesus, en toe hy klaar is, toe kom hy by Petrus, en hy vraag hom hier die vraag. Hy sê, Petrus, het jy my waardelik lief, meer as hulle allemaal hier. En hy sê, ja jyre, jy weet ek het jy lief. Hy sê, laat my lammerkies wei. Nou, wie is die lammerkies? As het by God sy gesin kom, is het ons kinderkies. Die kinders in jou huis, die kinders by die kinderkerk, die kinders by meerprop, dis die kinders by die skole, laat hulle wei. Toe vraag die Heer my twee keer, het jy my waardelik lief? En hy sê, ja Heer, jy weet ek het nie lief. En Jesus sê vir hom, pas my skape op. Het derde keer vraag Jesus vir hom weer, het jy my waardelik lief? En omdat Jesus om drie keer gevraad, en ek dink seker omdat Jesus drie keer verloon het, huil en hy is bedroef, hy sê, ja Heer, jy weet ek het nie waardelik lief. En Jezus sê, laat my skape wei. Lammers wei beteken voet hulle, pas hulle op versorg hulle, laat die skape wei, laat hulle groei, leer hulle om te groei, so dat hulle kan gloei, so dat hulle kan gaan. Maar weet jy wat is interessant? Jezus vraag nie vir hom of hy die skape lief het nie. Jezus verwees nie na sy verleer en sê, ek twyfel of jy na my skape kan kyk nie. Hy vraag my belangrike vraag, hy vraag, het jy my lief? En toe hy kon antwoord, ja, jyre, ek het jy lief. Toe kwalificeer hy om die lammerkies te gaan laat wei, die skape op te pas en die skape te laat wei. Jy sê, dit is nie my en jou bekwaamheid wat ons toelaat om te bedien nie. Dit is ons liefde vir Jezus. En baie mense sê, maar ek wil niks met die kerk te doen nie, met die gelovig is te doen en nie. Dit is vreemd dat Jezus nogal anders te daar oor voel. Hy sê vir Petrus, jy moet hulle gaan oppas. Jy moet hulle laat wei, jy moet deel van hulle wees, jy moet hulle na hulle kyk. Jy kan nie sê, ek verzorg net myself en ek is gelukkig by myself nie. Jy moet deel wees van die gemeente. Ons gaan jou leer in Tabernadie. Ons gaan in augustus, as die Heere wil, met die reeks begin waar ons gaan kyk hoe ons jou kan help om te ontdek wat is jou geestelike gaves, wat gaan in jou hart aan, wat is jou vermoeens, hoe kan ons jou persoonlijkheid gebruik, en jou ondervinding wat jy gehad het. Kom ek begin weer dier te sê, jy het dagelijkse gewoontes nodig, om werkelijk so te leef, soos God wil hy jy moet leef. Maar jy het ook wekelijkse gewoontes nodig. Jy moet tyd uitsit om Godse skape te help versorg, maar dan moet jy ook een dag uitsit om God te eer, saam met medegeloofig is. Ek lees toe Jezus, in Nazareth, kom, nou lees ek hierdie woord, hulle sê, toe kom hy in Nazareth, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die sabbedag in die synagoge, en staan op om te lees. Dit was Jezus, sy gewoonte, om op die dag, saam met medegeloofig is, in die synagoge by mekaar te kom, in die oud testament geval, die sabbat, en daar het hulle God aan bid, en daar het Jezus gewoond, geleer, dit was sy gewoonte ek dink, ons kan sy voorbeeld volg, nou gaan hy en dan praat hy met my en jou oor hierdie spesifieke dag, in die bybel leer ons in die brees 10 vers 24, 25 hierdie, hy sê laat ons op mekaar ach gee ek moet op medegeloofig is ach gee en tot liefde en goeie werke aan te spoor, so ek het een verantwoordelikheid ook om ander mense sy lewe achtig je, dopto, is hulle op die rechte pad, en ek moet hulle anspoort tot liefde en goeie werke. Hy sê, en laat ons nie, ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Da's mense wat die gewoonte het, om nie na die onderlinge bijeenkomste te kom nie. Die skryber van die Hebreersboek sê, ons moet nie dit doen nie. Ons moet nie hierdie gewoonte heen nie. Ons gewoonte moet Jesus gewoonte wees. Nie, nie my eie gewoonte, of die wereldse gewoonte nie. Maar laat ons, mekaar vermaan, aanspreek, weet jy van iemand wat in die huis van die Heere moet wees, op een zondag saam met jou, in jou gemeente, en hy kom nie, vermaand hulle, sê vir hulle, waar is jylle, en des te meer na mate jylle die dag sien, na die kom die dag is, Jezus is op pad, hy gaan kom, dat die mense, in die huis van die Heere kom, want daar aanbid hulle God, saam met medegeloofig is, het Jezus in die gemeente aanbid, het hy God geprys saam met medegeloofig is, ja, kom ek lees vir jou wat sê Hebreers 2 vers 12, ek sal die naam aan my broeders verkondig, 
in die midden van die gemeente zal ik u prijs. Dus Jezus wat het gesê het, in die gemeente zal ik u aanbid. Kom ik vat saam. Dagelijkse gewoonte, aanbid God, bestudeer die woord, word stil voor Heere, en deel Godse liefde met mensen, sy mense, sy kudde. En dan, wekelijkse gewoonte, krijg een tijd waar je tijd uitkoop om samen met meer gelovig is en een groep te wees waar je kan achie op hulle, hulle versorg, hulle vermaan en hulle help om God zijn kellers en vleivers in hierdie wereld uit te leef. Ik droom samen met jou oor jou leven. Mag jou leven so gevul wees, mag je zo so waardig jou roeping wandel, dat mensen naar jou kyk, en jou bewonder omdat jij jou so in Christusse voetspore bevind. Mag die Heere my help, mag die Heere jou help, om so te leef, dat ons God altijd zal verheerlik. Kom ons bid saam. Heere, my gebed is, dat hij mij zal help, en elke woorder zal help, om so te leef, dat ons soos is sal lyk, dat ons zal groei tot de volwassen man, en dat ons licht zal schijnen, dat ons zal gloeien en dat ons zal gaan om die kudde op te passen. Amen.